dirección del Hospital Félix Mayor Casoto con una noticia realmente que a nosotros nos llama la atención sobre el hecho de que el día de hoy la Iglesia Bautista, el pastor de la Iglesia Bautista va a hacer entrega de dos eh, monitores, monitores cardiovasculares. cardiovasculares. Está la directora del hospital, está el pastor. Vamos a iniciar este diálogo con el pastor de la Iglesia Bautista. Pastor, muy... Buenos días. Usted es el pastor Tinoco, ¿verdad? Sí, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Tarma y hemos tenido una gran bendición de Dios que hemos querido compartir con el hospital Félix Mayor Casoto de nuestra provincia de Tarma. Cuéntanos, pastor, ¿cómo ha llegado esto? ¿Cómo Dios ha proveído estos dos monitores? Eh, realmente es una obra maravillosa del Señor este, Cuando hace un mes aproximadamente Vinieron un equipo misionero aquí a visitarnos a la iglesia Ellos hicieron conocer a sus amigos allá en Estados Unidos Que estamos viajando a Perú Y uno, había un hermano en Cristo Que es fabricante de, de equipos médicos uh -huh. Y él dijo, si están yendo a Perú Llévanse estos dos monitores y ellos ya estaban ya pronto para salir de viaje, ¿no? Y fue una sorpresa bien grande y hicieron llegar y por medio de la Asociación Misionero Bautista de las Américas, que tiene el reconocimiento del Estado, hemos podido hacer los trámites para retirar de aduanas. Uh -huh. Pastor, sí. antes del robo del, del, del monitor que existía aquí en el hospital... ¿Antes de eso ha pasado esto? No, recién este... este, este o sea, después este, de eso. Este sí, recién... ¿Ellos este, no sabían nada de que necesitaba el hospital de Tarma esto? No, absolutamente, ellos no, no necesitaban, solamente eh, dijeron, ¿no? Llévense estos dos monitores para el hospital de Tarma. Uh -huh. Y en esta mañana nos gozamos en hacer la entrega de estos dos monitores, que sea en bien de, de este hospital que está trabajando al lado de la... Doctora Karina. Uh -huh. Bien, ¿en sí. cuánto se refiere a estos monitores? Estos monitores son prácticamente última generación, son americanos estos. Sí, son americanos, son equipos uh, que hace un momento lo han probado y ya está funcionando muy bien. Uh -huh. Entonces yo creo que el que puede hablar más es la doctora. Bien, sí. está totalmente equipado, pastor. Ahí eh, sí. ven todos sus, sus, sus instrumentos, los accesorios que cuenta esto, este equipo. Sí, está totalmente equipado, ha sido un momento que lo han este, probado los técnicos y funciona perfectamente. Uh -huh. Bien, estos son los equipos o los accesorios que se ha traído. Son todos... Completos, o sea, com de los dos. Completo ha venido. Sí, exacto. Bien, ¿No? Bien doctora, eh, como directora del hospital, ¿cómo ha tomado usted este gesto? Una muestra más de que Dios está obrando y creo que... Cuanto más lo necesitaba el hospital ha llegado esto. Exactamente, ¿no? Este, así es, mediante la coordinación con la Iglesia Bautista se ha gestionado estos dos monitores, se ha ido a aduana. Es más, pretendíamos de que, que tener los dos monitores el mismo día que se nos dio la noticia, por lo cual viajamos a Lima inmediatamente. Lastimosamente nos pusieron unas trabas la, la, el personal de aduana que posteriormente se ha este, ratificado y se ha, se ha cumplido con todo el papeleo que nos, nos dijeron para hacer. Y el día viernes obtuvimos pues, eh, el retiro de la aduana de estos dos equipos, para lo cual viajé personalmente a traer, emocionada para nuestra población tarmeña. Contamos ya con dos monitores que van a ser distribuidos tanto a sala como para lo que es... Este, el servicio de gastroenterología. Uh -huh, a falta de uno, dos, doctor. Exacto, Dios es grande, ¿no? Y nos está apoyando, está dándonos una manito fuerte porque nos quiere ver a los tarmeños bien sanos y darnos todo el apoyo pues en lo que, ten, lo que podamos. Uh -huh. Bien, doctora, ¿son realmente aptos, casi parecidos a los que teníamos acá o de repente cuáles son las características que le han dado a conocer los técnicos? Bueno, ahora han hecho ellos eh, la verificación si están en buen funcionamiento y efectivamente ha funcionado correctamente. Ahora vamos a, a desplazarlo a los diversos servicios y ellos van a poder pues, estar más en contacto y ver las características diversas uh -huh. de, de los que vi. Indudablemente, doctora, esto uh, motiva aún al trabajo más, de repente el esfuerzo de ustedes y aparte de ello, para darle el correcto uso a este, a este material que va a ser de, de mucho beneficio para ustedes. Exacto. Este, ha venido con manual en todo. Con incluye. todo, completo. Esto, para dejar también en claro a la población tarmeña, no por, por encontrar la donación de, 
de la Iglesia Bautista vamos a dejar de lado el monitor que se nos ha perdido. Claro. ¿no? Estamos tras ello, estamos haciendo el seguimiento, así es que no se preocupen, esto no va a reemplazar. Es un gran apoyo, es un gran aliciente, es para mejora del hospital, pero nuestro equipo aún sigue en, en proceso, ¿no? tanto administrativo como judicial. Bien, doctora, ¿estos eh, van a pasar, eh, si van a pasar esto a, a las áreas de cirugía? ¿Qué áreas estarán pasando? Uno pasa al servicio de gastroenterología y el otro a lo que es el servicio de eh, gastroenterología. Eh, perdón, gastroenterología y sala de operaciones. Sala de operaciones. Así es. ¿Lo necesitaban realmente esto? Sí. Realmente fue caído del cielo. Con la bendición de Dios todo se puede. Y, y es hermoso, ¿no? Porque estamos consiguiendo muchas cosas en este escaso tiempo de asumir la gestión. Estamos consiguiendo este, más gestiones que pronto vamos a dar a conocer. Uh -huh. Pastor, ¿podemos mencionar de repente al quien ha tomado la determinación de enviar estos equipos? ¿Se recuerda el nombre de este hermano que sí. realmente ha... ¿Al corazón le ha llegado para poder lograrnos esto? Eh, es eh, lo, el dueño de Canon Hospital en los Estados Unidos, está en Carolina del Sur. Uh -huh. Entonces un hospital Canon, eh, se llama Canon, ¿no? Es uh -huh. bien conocido una marca, pero es un hospital allá en Estados Unidos. ¿Cómo toma usted pastor como pastor? Porque de repente sí. para la persona como hoy corriendo no lo puede entender esto, ¿no? Pero bien. para Dios son cosas que él... Lo adecua, lo busca y lo, lo hace. Sí, este, la misión de la iglesia no solamente es predicar el evangelio, sino también contribuir en el área social. ¿no? ¿Qué podemos hacer por nuestra comunidad, por nuestro pueblo? Entonces, la asociación está trabajando no solamente en este aspecto, sino hemos traído brigadas médicas de Estados Unidos. Eh, también en una ocasión nos han llegado más de 8 mil juguetes donados de Estados Unidos. Y así estamos en constante actividades con, con la asociación que está reconocida por el Estado. Entonces, eh, yo doy gracias a Dios porque solamente Dios puede hacer estas cosas. Y la gloria sea para el Señor y esperamos que no sea la última vez que vamos a recibir estas donaciones. Posteriormente vamos a procurar que nos sigan enviando algo más. Tengo conocimiento sí. que ustedes están apoyando a niños jóvenes también. Sí. ¿Cuántos niños y jóvenes hay en su iglesia que están recibiendo una ayuda al, al sí. margen de la sí. predicación de la Palabra de Dios? Sí, ahorita estamos atendiendo a 340 niños, brindándoles este almuerzo to, todos los días de lunes a viernes. Y hemos terminado una campaña dental hace una semana, han venido 12 profesionales de, de la ciudad de Lima y han hecho un tratamiento completo. Creo Gratuito. que es la más, inversión más grande que hemos hecho hasta ahora, uh -huh. pero es una bendición de Dios también. Los niños no han pagado absolutamente nada, pero se le ha hecho un tratamiento muy especial, completo, a todos los niños que asisten al proyecto de la Iglesia Bíblica Bautista de Tarma. Uh -huh. Bien, doctora, ¿en cuánto se refiere a los costos? ¿De cuánto estaríamos hablando aproximadamente si valorizamos esto? Bueno, un aproximado de 45 mil. 45 mil. Cada uno. Qué bueno, doctora. De verdad, lo felicito. Creo que en su gestión ha llegado esto y que se le dé buen uso. Creo que con eso van a agradecer bastante a Dios, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, vamos a ser mucho más cuidadosos y más cautelosos en todo, ¿no? Estamos siendo todo en beneficio de nuestra población tarmeña a quienes les debemos. El día de ayer se inició una campaña de despistaje de cáncer mamario. Así es. ¿Cuántas sea, han participado, han acudido? Hay un aproximadamente, eh, el primer día, un aproximado de 40, 60 personas, ¿no? Uh -huh. Esto también por la falta de conocimiento, a pesar de que se les ha dado uh -huh. eh, a conocer por los diversos medios, la gente no toma conciencia de su salud, pero este, esperamos volver a repetir, es, esos dos primeros días el acceso a una mamografía, el costo era el mínimo de 25 soles, ¿No? Este, normalmente cuesta 80 soles, ¿no? hemos bajado los precios hasta más no poder, 
eh, vamos a hacer una segunda campaña donde probablemente estén los precios igual. ¿60 aproximadamente se han atendido en los dos días? Eh, no, en el primer día. ¿Y en el segundo, en el segundo día? día un aproximado de 40. 40, ¿no? O sea, más o menos 100 personas 100 que habrían sido. Bueno, ¿Esto se repetirá otro? Sí, eh, unos 15 días a 20 días vamos a volver a, a reorganizar una campaña. Eh, para fin de mes está programada una campaña de despistaje de cáncer gástrico, para lo cual se va a hacer toma de endoscopías con biopsia a precios también totalmente cómodos por campaña, tratando de promover los servicios con que contamos en el hospital para beneficio de la población. Finalmente, Pastor, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. En nombre de toda la población, esto va a servir para todos. Esta es la casa del jabonero, como llamamos el hospital. ¿Quién no va a llegar aquí? Y de sí. repente nosotros mismos seremos sí. los que vamos a... Hacer sí. uso de esto, Pastor. Exacto, sí. Yo agradezco a la doctora también por su preocupación, porque ella se ha emocionado bastante y ahora ya lo tiene, lo tiene en sus manos y va a ser dedicada totalmente para el servicio de toda nuestra población termina. Muchas gracias, Pastor. Que Muchas Dios gracias. los bendiga. Bien, estos son los equipos que ya se quedan en el Hospital Feliz Mayor Casoto.